ఐ హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు షూ టెక్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసరికి ప్రతి ఒక్క రియల్మీ ఫోన్లో మనకు కొన్ని హిడెన్ ఫీచర్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది సో అది దాన్ని ఏ విధంగా ఎనేబుల్ చేసేసుకోవాలి అనే దాని గురించి అయితే ఈ యొక్క వీడియో అయితే ఉండబోతుంది అనమాట సో ఐ హోప్ ఈ యొక్క వీడియో మీకు అయితే నస్తే మాత్రం కంపల్సరీ అయితే లైక్ అయితే చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ యొక్క ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్కి అండ్ అదేవిధంగా మీ యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్లో సోషల్ మీడియా గ్రూప్లో అందరికైతే షేర్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో అలా షేర్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క వీడియో అందరికైతే రియల్మీ ఫైవ్ యొక్క హిడెన్ ఫీచర్స్ అయితే సింపుల్గా అర్థమైపోతాయి తెలిసిపోతాయి కూడా యూజ్ అవుతుంది సో మీ యొక్క సహాయం నా యొక్క సహాయం అయితే నేను ఈ యొక్క వీడియో రూపంలో చేయడం జరిగింది సో ఇక మీ యొక్క సహాయం ఏంటంటే ఈ యొక్క వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి వాట్సాప్ గ్రూప్లో షేర్ అయితే చేయండి అండ్ ఇంకేంది కానీ అదే లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసరికి మనకు రియల్మీ ఫైవ్ ఫైవ్ అనమాట రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన ఫోన్ సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అన్ని రియల్మీ ఫోన్ వచ్చేసరికి కలర్ వైజ్ సిక్స్ మీద రన్ అవడం జరుగుతుంది కలర్ వైజ్ సిక్స్ మీద రన్ అవడం జరుగుతున్నప్పుడు మన హిడెన్ ఫీచర్స్ అయితే చాలా వరకు అన్ని అయితే ఓకే సేమ్ విధంగా ఉంటాయి సో అది ఏ విధంగా మనం అయితే చెక్ చేయాలంటే కలర్ వైజ్ సిక్స్ ఏంటి వర్షన్ ఏ విధంగా చెక్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం అయితే సెట్టింగ్స్లోకి అయితే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట అనమాట ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే మనకైతే సెట్టింగ్స్ అనేది ఈ విధంగా అయితే ఉండడం అయితే జరుగుతుంది కిందకి స్క్రోల్ డౌన్ చేయగానే అబౌట్ ఫోన్ అయితే ఉంటుంది మన అబౌట్ ఫోన్లో వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి కలర్ వైజ్ సిక్స్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ వన్ మీద అండ్ ఆండ్రాయిడ్ నైన్ మీద రన్ అవడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా కలర్ వైజ్ సెవెన్ కూడా దీనికి అయితే అప్డేట్ ఇస్తా అని చెప్తున్నారు అండ్ అదేవిధంగా ఆండ్రాయిడ్ టెన్ కూడా అప్డేట్ ఇస్తా అని చెప్తున్నారు మేబీ తొందరలో మనకు ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అండ్ అండ్ కలర్ వైజ్ సెవెన్ కూడా దీని అయితే మనం త్వరలో అయితే చూడొచ్చు అనమాట మనకి ఇక్కడ రీసెంట్ ట్యాప్స్ మెను అయితే కనబడుతుంది కదా ఈ రీసెంట్ ట్యాప్ మెను మీద ఇట్లా క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు అన్ని ఏవైతే ఏవైతే ఇంత ముందుకు మనం ఓపెన్ చేసామో అవన్నీ ఇక్కడైతే కనపడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇంకా నేనైతే కొన్ని యాప్స్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ యాప్స్ ఓపెన్ చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు రీసెంట్ ట్యాప్స్ ఇక్కడ రీసెంట్ ట్యాప్స్ ఐకాన్ ఉంది కదా రీసెంట్ ట్యాప్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు కొన్ని ఇక్కడ యాప్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అనమాట అండ్ ఇక్కడ మనకు ర్యామ్ స్టోరేజ్ అనేది ఇక్కడ కనపడట్లేదు సో ర్యామ్ స్టోరేజ్ ఎంత యూస్ అయితే అనేది దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ సెట్టింగ్స్లోకి అయితే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మన కిందికి ఇక్కడ అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఉంది కదా ఈ అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే కిందికి స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ డిస్ప్లే ర్యామ్ మెమరీ అండ్ అదేవిధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ డీసెంట్ టాస్క్ అయితే ఉంది కదా ఇక దీన్ని ఇట్లా క్లిక్ చేయగానే దీన్ని ఎనేబుల్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీన్ని ఎనేబుల్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఈ రీసెంట్ టైమ్ రీసెంట్ టైమ్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ జీబీ అవైలబుల్ అయితే ఉంది త్రీ జీబీకి ఏమైనా హ్యాంగ్ అయిపోతుందా అన్నప్పుడు మనం వచ్చేసరికి ఈ యొక్క ర్యామ్ మెమరీని క్లీన్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు అప్పుడు మనకు ఉంది కొంచెం రిలీజ్ అవుతుంది ఫ్రీ మెమరీ సో ఈ విధంగా మనం అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ర్యామ్ మెమరీ ఏ విధంగా ఎంత యూసేజ్ అయింది అనే దాని గురించి సో అక్కడ సెట్టింగ్స్ అయితే ఉంటుంది ఆ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళైతే మీరు అయితే దాన్ని అయితే ఎనేబుల్ అయితే చేసేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఫీచర్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకు కొన్ని యాప్స్ అనేది కనబడడం అయితే జరుగుతుంది సో మనం ఒక్కొక్క యాప్ని పక్క స్క్రీన్లోకి అయితే ఈ విధంగా వేస్తూ ఉంటారనమాట పక్క స్క్రీన్లోకి ఈ విధంగా ఇక్కడ వదిలేస్తూ ఉంటారు మనకి ఇక్కడ ఫ్రంట్ స్క్రీన్లో మనకు అవసరం లేదు పక్క స్క్రీన్లోకి వేస్తే బెటర్ అని కొంతమంది అయితే అనుకుంటారు వాళ్ళ యొక్క డైలీ యూసేజ్ని బట్టి వాళ్ళైతే యాప్స్ని అయితే మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు సో మనం ఏం అలాంటప్పుడు వచ్చేసరికి మనకు ఒకేసారి నాలుగు యాప్స్ ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఒక్కొక్కటి దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి మనం ఈ విధంగా అయితే చేయలేం కదా సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక నాలుగు యాప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ నేనైతే దీని కూడా గ్రూప్ని కూడా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ అదేవిధంగా యాప్ కూడా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం ఒకేసారి ఈ యొక్క యాప్స్ ని మొత్తం పక్క స్క్రీన్ లోకి అయితే మూవ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ దానికి చేసి పట్టుకోవాలి డిస్ప్లే మీద జస్ట్ లాంగ్ స్ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్టయితే మనకి ఈ విధంగా యాక్టివేట్ అవుతుంది యాక్టివేట్ అయినప్పుడు దాని మీద పిన్ చేసుకోవాల్సి
యూజ్ అవుతుంది సో ఎందుకంటే ఒకసారి అయితే మనం దానికి ఎలా యాక్టివేట్ చేసేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒకసారి దీని మీద లాంగ్ స్పెస్ చేసి పట్టుకుందాం డిస్ప్లే మీద పట్టుకున్నట్లయితే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ హోమ్ స్క్రీన్ మోడ్స్ అనేది ఉంది కదా హోమ్ స్క్రీన్ మోడ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక స్టాండర్డ్ మోడ్ స్టాండర్డ్ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ మోడ్ అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ డ్రార్ మోడ్ అనేది ఉంది కదా ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి మనకు డ్రార్ మోడ్ అయితే ఎనేబుల్ అయితే ఉంది సో మీకు ఆ డ్రార్ మోడ్ ఇష్టం లేదనుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ స్టాండర్డ్ మోడ్లకు అయితే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది స్విచ్ అవ్వాల్సిందో అనమాట ఇక్కడ స్విచ్ అయిపోయిన తర్వాత మన స్టాండర్డ్ మోడ్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ యాప్ డ్రైవర్ అయితే రాదు పై నుంచి స్వైప్ అయితే మనం డౌన్ నుంచి స్వైప్ అయితే చేస్తుంటాం కదా యాప్ డ్రైవర్ అయితే రాదు సో స్టాండర్డ్ మోడ్ వచ్చేసరికి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనం ఈ విధంగానే ఉంటుంది అనమాట యాప్స్ అనేవి ఇక్కడ అయితే వస్తాయి సో ఇది రీసెంట్గా పర్చేస్ చేసాం కాబట్టి మనకి యాప్స్ అయితే ఎక్కువ అయితే లేదు సో అందుకు ఒకే స్క్రీన్ అయితే మనకైతే కనబడడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం అయితే యాప్ డ్రైవర్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు అయితే వచ్చేసరికి ఆ విధంగా అయితే మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ హోమ్ స్క్రీన్ మోడ్లకు వెళ్ళే హోమ్ స్క్రీన్ మో మోడ్లకు వెళ్ళేసి స్టాండర్డ్ మోడ్ కానీ అండ్ ఆ విధంగా డ్రైవర్ మోడ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు సో నేనైతే డ్రాన్ మోడ్ అయితే నేను పెడుతున్నాను ఎందుకంటే నాకైతే అది బెటర్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అన్ని యాప్స్ ఒకేసారి ఇట్లా డ్రా చేసి చూడగానే మనకు అన్ని యాప్స్ అయితే ఒకే విధంగా కనబడతాయి ఎందుకంటే నాకైతే ఇష్టం ఉండదు ఈ ఎప్పుడు ఎవ్రీ టైం ఇట్లా స్క్రీన్ అన్లైక్ ఇట్లా లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ స్వైప్ చేయడం రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేయడం అది అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు జస్ట్ మనం ట్రాప్ని ఓపెన్ చేసినట్లయితే పైకి కిందికి ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే అన్ని యాప్స్ అయితే ఒకే మనకైతే కనపడడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట సో నాకైతే డ్రైవర్ మోడ్ అయితే ఇష్టం సో మీరే మీకు ఏ మోడ్ ఇష్టమో మీరైతే కింద కామెంట్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్ రియల్మీ ఫోన్లో వచ్చేసరికి మనకు సూపర్ హిడెన్ ఫీచర్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే అదేంటంటే మన ఒక యాప్ని ఎంత ఫాస్ట్గా ఓపెన్ చేస్తున్నామో అంత ఫాస్ట్గా మనం అయితే దాన్ని అయితే కిల్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ వచ్చిన ఒక హిడెన్ ఫీచర్ ఏంటంటే మనం ఎంత ఫాస్ట్గా ఓపెన్ చేసిన దాన్ని అయితే యానిమేషన్ అయితే మనం స్లో అండ్ స్టాండర్డ్ మోడ్లో అయితే మనం అయితే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో అది ఏ విధంగా ఆ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంటుందని ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనం జస్ట్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి అయితే డిస్ప్లే మీద పట్టుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు యాప్ యాప్ స్టార్ట్అప్ అండ్ క్లోజింగ్ యానిమేషన్ స్పీడ్ అయితే ఉంది కదా దీని మీద దీనిలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ మనకు త్రీ ఆప్షన్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఫాస్ట్ స్టాండర్డ్ స్లో అని ఈ యొక్క మూడు ఆప్షన్స్ మీరైతే ఒకసారి పెట్టుకొని చూసుకున్నట్లయితే మనకు యాప్ ఏ విధంగా ఎంత స్పీడ్లో ఓపెన్ అవుతుంది స్టాండర్డ్ మోడ్లో ఎంత స్పీడ్లో ఓపెన్ అవుతుంది స్లో మోడ్లో ఎంత స్పీడ్లో ఓపెన్ అవుతుంది అనే దాని గురించి అయితే సింపుల్గా మీకైతే తెలుస్తుంది అనమాట ఇది ఒక సూపర్ ఫీచర్ అనేది కూడా చెప్పగలను సో నెక్స్ట్ ఫీచర్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే అందరూ కొంతమంది అయితే అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే రియల్మీ ఫోన్లో వచ్చేసరికి వాల్ పేపర్ని ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి అండ్ అదేవిధంగా లైవ్ వాల్ పేపర్ని ఏ విధంగా సెట్ చేసేసుకోవాలి అని దాని గురించి అయితే ఈ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే వేస్తుంటారు థీమ్స్ని ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట సో కాకపోతే వచ్చేసరికి రియల్మీ మనకు ఎంఐలో థీమ్స్ అనే ఆప్షన్స్ అయితే చాలా చాలా అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఎంఐలో సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకు రియల్మీ ఫోన్లో కూడా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకు రియల్మీ ఫోన్లో కూడా మనకు యొక్క ఆప్షన్ అనేది ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అనమాట సో దానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఫ్రెండ్స్ సెట్టింగ్స్లోకి అయితే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కింద మనకైతే సెట్ థీమ్ సెట్ వాల్ పేపర్ అనేది కనబడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట సో మీరు ఏం చేస్తారంటే సెట్ థీమ్ అనేది క్లిక్ చేయగానే మనకైతే కొన్ని ఎలో అయితే ఉంటుంది అనమాట దీన్ని అలో చేయాలి పర్మిషన్ స్టేట్మెంట్ ఓకే మనం ఓకే క్లిక్ చేయండి అగ్రి క్లిక్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి అయితే మనకైతే ఆ వాల్ పేపర్ అనేది ఒక సెట్ థీమ్ అనేది ఒకటే మాత్రమే ఉంది అనమాట అది వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ అప్లై అయితే ఉంది దాని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి డిఫాల్ట్ థీమ్ అనేది రెండు ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఒకటి ఇది అండ్ ఒకటి ఇది అనమాట దీన్ని అప్లై చేసేసుకోవాలంటే అప్లై అయితే చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని కావాలి అనుకుంటే డౌన్లోడ్ మోర్ కొట్టగానే మనకనేది చాలా చాలా థీమ్స్ అనేది మనకైతే రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇంతకుముందుకైతే ఎంఐ ఫోన్స్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళ వాళ్ళకైతే ఈ యొక్క థీమ్స్ గురించి అయితే పర్ఫెక్ట్గా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే చాలా చాలా
సో చూపిస్తాను దాని తర్వాత వచ్చేసరికి లైవ్ వాల్ పేపర్ అయితే ఉంటుంది ఇక లైవ్ వాల్ పేపర్ వచ్చేసరికి ఫ్లూయిడ్ స్మోక్ అని అండ్ అదేవిధంగా ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అండ్ ఇక్కడ సెట్ హోమ్ స్క్రీన్ వాల్ పేపర్ అనేది ఉంటే క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకైతే వాల్ పేపర్ అనేది అడ్జస్ట్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ పైన ఇక్కడ సైడ్కి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకు సెట్టింగ్ గేర్ ఐకా అయితే ఉంది దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మన యొక్క వాల్ పేపర్ అంటే ఇది లైవ్ వాల్ పేపర్ కాబట్టి దీని యొక్క స్పీడ్ని కూడా మనం అయితే కంట్రోల్ అయితే చేసుకో చేసేసుకోవచ్చు హై నుంచి మీడియం మీడియం నుంచి లోకి ఈ విధంగా మనం అయితే కంట్రోల్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం మీకు ఏ విధంగా కావాలనుకుంటే మాత్రం దాని అయితే మీరు అయితే దాన్ని అడ్జస్ట్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా జూమ్ ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఇక్కడ జూమ్ ఆప్షన్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే జూమ్ ఆప్షన్ కూడా క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ జూమ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు యానిమేషన్ అనేది జూమ్ ఒక వాల్ పేపర్ యొక్క జూమ్ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అయితే అవడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఒకసారి క్లియర్గా చెక్ చేయండి మీకు ఇక్కడ నా యొక్క ఫేస్ దాని యొక్క గ్లాస్లో కనబడుతూ ఉంటుంది అనుకుంట సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాను చెక్ చేసి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అయితే చేయండి అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ కలర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క కలర్ యొక్క థీమ్ని కూడా మనం అయితే మార్చుకోవచ్చు ఇక చూడండి ఏ విధంగా మారుతుందో సో ఏ విధంగా మారుతున్నప్పుడు మనం అయితే అన్నీ అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒక లైవ్ వాల్ పేపర్ని ఈ విధంగా అయితే సెట్ చేసి చేసేసుకోవచ్చు దాన్ని కంట్రోల్ చేసేసుకోవచ్చు టోటల్గా మనకైతే సింపుల్ సూపర్గా ఆ వాల్ పేపర్ లైవ్ వాల్ పేపర్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అనమాట అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వాల్ పేపర్ కూడా ఉంటుంది అది కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొక లైవ్ వాల్ పేపర్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అండ్ అదే కాకపోతే వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకు సెట్టింగ్ గేర్ ఐ కానీ ఇవ్వడ ఇవ్వలేదు అంటే ఇది సింపుల్గా మనం అయితే డైరెక్ట్ సెట్ యాజ్ ఏ హోమ్ స్క్రీన్ వాల్ పేపర్గా అయితే క్లిక్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఫీచర్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక యాప్ని ఒక మీరు ఇక్కడ మీకు కనపడట్లేదు యాప్ రాయడంలో మీకు ఒక యాప్ కనపడట్లేదు సో మనం దాన్ని ఏం చేయాలి సింపుల్గా ఏ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ కిందికి ఇట్లా స్వైప్ చేయండి కిందికి స్వైప్ చేయగానే మనకైతే స్వచ్ బార్ అనేది స్వచ్ బార్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఆ యొక్క యాప్ని మీకు ఐడియా ఉంటే మీరు జస్ట్ ఆ యొక్క యాప్ పేరు ఇట్లా జీ ఇప్పుడు గూగుల్ యాప్ అనుకోండి గూగుల్ మీద ఇట్లా జీ మీద కొట్టగానే మనకు జీ మీద అయితే ఏవైతే యాప్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ యొక్క యాప్ అన్ని ఇక్కడ అన్ని కనపడడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ అదే విధంగా ఎస్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఎస్ మీద ఏదైతే యాప్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ యొక్క యాప్స్ ఇక్కడ కనపడడం అయితే జరుగుతుంది సో ఏ విధంగా మనం తొందరగా మనం యొక్క యాప్ని తొందరగా క్విక్ యాక్సెస్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఏ విధంగా సో మీకు ఆ యొక్క యాప్ అక్కడ కనపడకపోతే ఒక తొందర తొందరగా మీరు చూస్తుంటారు అంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క యాప్ కనపడదు అలాంటప్పుడు మనకైతే ఈ యొక్క సర్చ్ బార్ అనే ఆప్షన్ అయితే కనబడుతుంది ఇది ఒక అందరికైతే తెలిసే ఉంటుంది కాకపోతే ఒకలా తెలియని వాళ్ళకైతే ఈ యొక్క ఆప్షన్ అయితే చాలా బాగా అయితే యూజ్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను అయితే వాళ్ళకైతే తెలియజేసేస్తున్నాను అనమాట ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫీచర్ నెక్స్ట్ ఫీచర్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసరికి మనం చాలా చాలా యాప్స్ అయితే ఓపెన్ అయితే చేస్తూ ఉంటాం యాప్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక ఇష్టమైన యాప్ అయితే ఇది మనకు రీసెంట్ యాప్లో అయితే ఉంటుంది అనమాట సో రీసెంట్ యాప్ నుంచి మనం అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తుంటాం అంటే మన ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది కదా క్రాస్ మార్క్ ఈ యొక్క క్రాస్ మార్క్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల మనకు ఇష్టమైన యాప్ అయితే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో ఎవ్రీ టైం మనం యొక్క యాప్ని ఇలా ఓపెన్ చేసుకోకుండా మనం వచ్చేసి ఓపెన్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు వచ్చేసరికి సో రీసెంట్ యాప్కి వచ్చేసరికి మన యొక్క యాప్ ఎవ్రీ టైం క్లిక్ చేయకుండా ఉండాలి అండ్ అదేవిధంగా మనం రీసెంట్ యాప్ ఎవ్రీ టైం యాప్ ట్రైల్కి వెళ్ళి ఓపెన్ చేయకుండా ఉండాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది అది కిల్ కాకుండా ఉండాలంటే ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి త్రీ డాట్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి త్రీ లైన్స్ ఆ త్రీ లైన్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే వస్తాయి అనమాట సో చూడండి ఇక్కడ లాక్ అండ్ స్ప్లిట్ స్క్రీన్ అయితే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ లాక్ స్క్రీన్కి అయితే క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు లాక్ స్క్రీన్ మీద అయితే మనం అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ ప్లే స్టోర్ ఇక్కడ పక్కన వచ్చేసరికి లాక్ సింబల్ అయితే ఉంది కదా ఇక్కడ లాక్ సింబల్ను ఇప్పుడు చూడండి అన్లాక్ కొట్టగానే మనకైతే అన్లాక్ అయితే కనపడడం అయితే జరుగుతుంది మొత్తం అసలు ఆ యొక్క లాక్ ఐకానే వెళ్ళిపోవడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మన లాక్ కొట్టగానే లాక్ అయితే అయిపోయింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని మనం దీన్ని ర్యామ్ స్టోరేజ్ని ఫ్రీ పెంచుకోవాలనుకున్నా కానీ మనం అయితే దీన్ని అయితే రిమూవ్ అయితే చేయ
త్రీ డాట్స్ ఉంటాయి కదా త్రీ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ స్పీడ్ స్క్రీన్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది దాన్ని జస్ట్ మేము మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే స్పీడ్ స్క్రీన్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం వేరే యాప్ని కూడా మనం అయితే యూజ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు గూగుల్ కానీ అండ్ ఇంకేమైనా ఏ యాప్ని మనం అయితే స్క్రీన్ మోడ్ మోడ్లో నుంచి అయితే మనం అయితే యూజ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా రెండు యాప్స్ని అయితే మనం అయితే యూజ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు సింపుల్గా అండ్ దీన్ని మనం బయట దీని నుంచి మనం బయటికి వెళ్ళాలంటే మనం పైకైనా ట్రైప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కిందికైనా స్వైప్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా చేసేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా మనం అయితే దాని నుంచి బయటకు అయితే వచ్చేస్తాం అనమాట అండ్ ఇంకో రకంగా కూడా మనం అయితే స్పిట్ స్క్రీన్ మోడ్ అయితే కూడా యూజ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు అది వచ్చేసరికి త్రీ ఫింగర్స్ తోటి అనమాట సో అది ఎక్కడ ఉంటుంది మనం దాన్ని ఏ విధంగా మనం చూడాలనుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ అయితే సెట్టింగ్స్లోకి అయితే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్లయితే స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ యాప్ స్పిట్ స్క్రీన్ అయితే ఉంటుంది కదా ఈ యాప్ స్పిట్ స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మన యాప్ స్పిట్ స్క్రీన్ అదేవిధంగా స్వైప్ ఆఫ్ త్రీ ఫింగర్స్ పర్ స్పిట్ స్క్రీన్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం అయితే ఇక్కడ యానిమేషన్ చూపించినట్లు మనం త్రీ ఫింగర్స్ని పైకి ఎనేబుల్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ నుంచి కూడా స్పిట్ స్క్రీన్ అనేది ఎనేబుల్ అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం అయితే త్రీ ఫింగర్స్ కూడా స్పిట్ స్క్రీన్ మూడు అయితే ఎనేబుల్ అయితే చేసుకోవచ్చు రీసెంట్ ట్యాప్స్ వెళ్ళకుండా సో మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ విధంగా అయితే కూడా మీరు అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ట్రై చేసేసి ఈ కింద కామెంట్ అయితే చేయండి వర్క్ అవుతుందా వర్క్ అవ్వట్లేదా అనే దాని గురించి రియల్మీ ఫోన్లు వచ్చేసరికి ఒక సింపుల్ సూపర్ ఫీచర్ అయితే ఉందనమాట అది వచ్చేసరికి మనకు ఆండ్రాయిడ్ ఫీచర్ అనమాట అంటే మనం వచ్చేసరికి మన ఇంట్లో ఆండ్రాయిడ్ టీవీ ఉందనుకోండి ఆండ్రాయిడ్ టీవీ ఉంటే ఇక్కడ మల్టీ స్క్రీన్ అయితే ఉంటుంది కదా ఈ మల్టీ స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకు ఇక్కడ అవైలబుల్ ఏవైతే ఆండ్రాయిడ్ టీవీస్ యొక్క ఫీచర్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు మల్టీ స్క్రీన్ అనేది కనపడడం అయితే జరుగుతుంది అంటే మల్టీ స్క్రీన్ వచ్చేసరికి మన ఇంట్లో ఆండ్రాయిడ్ టీవీ అయితే ఉంటుంది కదా ఇక్కడ నుంచి అయితే మనం స్క్రీన్ మిర్రరింగ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ యొక్క సింపుల్ ఆప్షన్ అయితే మనకి ఎక్కడ లభిస్తుంది అంటే మనకు వచ్చేసరికి నోటిఫికేషన్ బార్ లో మనకు కొంచెం స్ట్రైప్ అయితే డౌన్ అయితే చేయండి డౌన్ చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒక త్రీ డాట్స్ డాటర్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి దాని మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి కింద ఇక్కడ మల్టీ స్క్రీన్ అయితే కనబడుతుంది సో మనకి ఇది చాలా చాలా రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు వచ్చేసరికి దీన్ని పైన అయితే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట జస్ట్ దాని మీద జస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి దాని మీద కొంచెం సేపు ఒక వన్ ఆర్ టూ సెకండ్స్ పట్టుకొని ఈ విధంగా అయితే డ్రాగ్ అయితే చేయండి ఈ విధంగా డ్రా చేస్తే మనకు మెయిన్గా ఎవ్రీ టైం మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అక్కడ యొక్క దానిలోకి అయితే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం డన్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే డన్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ స్టార్ట్ స్క్రీన్ రికార్డ్ అయితే ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా మీరు పైకి అయితే తీసుకోవచ్చు కాకపోతే వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకు మాత్రం ఓన్లీ సిక్స్టీన్ ఐకాన్స్ మాత్రం మనం అయితే పెట్టుకోగలుగుతాం అనమాట అండ్ అంతకుమించి అయితే మనం అయితే పెట్టుకోలేం సో ఇది కావాలి అనుకుంటే ఇంకోటి అయితే సాక్రిఫైస్ అయితే చేసేసుకోవాలి సో ప్రస్తుతానికి కానీ ఇన్ని సిక్స్టీన్ అయితే లేవు కాబట్టి మనకు సో ఈ విధంగా అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా అయితే పెట్టుకోవడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట సో సిక్స్టీన్ మాత్రమే ఇక్కడ మనం అయితే అమర్చుకోగలం అంతకు మించి అయితే మనం అయితే అమర్చుకోలేమన్నమాట నెక్స్ట్ ఫీచర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే మనకు రైట్ సైడ్ అయితే కనబడుతుంది బ్యాటరీ బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ ఏ విధంగా మనం ఎనేబుల్ చేసేసుకోవాలంటే బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ అయితే ఉంటుంది బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ అయితే మీరు అయితే ఎనేబుల్ అయితే చేసేసుకోగానే మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ ఆఫ్ చేస్తాను చూడండి ఆఫ్ చేసేస్తే బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ అయితే కనపడదు ఆన్ చేసేస్తే మాత్రం బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ అయితే కనబడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం బ్యాటరీ ఎంత ఉంది అనే దాని గురించి అయితే ఈ విధంగా ఎనేబుల్ అయితే చేసేసుకోవాలి ఉంటుంది సో ఇది ఒక మంచి ఫీచర్ అనమాట మీరు బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అనే దాని గురించి కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు వచ్చేసరికి నోటిఫికేషన్ స్టేటస్ స్టేటస్ అండ్ స్టేటస్ బార్లో నోటిఫికేషన్ అండ్ స్టేటస్ బార్లో బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ అనేది ఎనేబుల్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నాకైతే నోటిఫికేషన్స్ అయితే ఇక్కడ ఎక్కడ కనబడలేదు సో మీ యొక్క నోటిఫికేషన్ని ఐకాన్ రూపంలో కానీ అండ్ అదేవిధంగా నెంబర్ రూపంలో కానీ కావాలి అని అనుకుంటే మాత్రం మీరు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ అండ్ స్టాటస్ బార్లకు అయితే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది నోటిఫికేషన్ స్టాటస్ బార్లకు వెళ్ళిన తర్వాత నోటిఫికేషన్ ప్రమోట్ మోడ్ అయితే ఉంటుంది కదా ఈ ప్రమోట్ మోడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నోటిఫికేషన్ అనేది ఐకాన్ రూపంలో కనపడాలా లేదా అండ్ అ
రియల్మీ ఫోన్స్ వాడుతున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఏదైతే మీకు నెట్వర్క్ స్పీడ్ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీ ఒక నెట్వర్క్ స్పీడ్ని మీరు అయితే ఎనేబుల్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకొక బెటర్ బెటర్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మేనేజ్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఉంది కదా ఈ మేనేజ్ నోటిఫికేషన్స్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ కొన్ని యాప్స్ అనేది ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అనమాట సో ఈ యాప్స్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే మనం నోటిఫికేషన్స్ యాప్స్ అనేది దేనికి ఈ యాప్స్ అనేది దేనికి ఇవ్వడం అయితే జరిగిందంటే మనకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా సో మన కొన్ని యాప్స్కి నోటిఫికేషన్ రావాలి కొన్ని యాప్స్కి నోటిఫికేషన్స్ వద్దు అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఈ యొక్క మాడిఫై మేనేజ్ నోటిఫికేషన్ అనేది చాలా చాలా బెటర్గా అయితే యూజ్ అవుతుంది సో మీకు వచ్చేసరికి అమెజాన్ నుంచి నాకు నోటిఫికేషన్స్ వద్దు భయ్య ఓన్లీ నాకు అమెజాన్ నుంచి వచ్చేసరికి చాలా చాలా హిడెన్ మాకు నాకైతే ఇరిటేషన్గా ఉంది నోటిఫికేషన్ ప్రతి ఒక్కసారి వస్తుంది అని అనుకుంటే మాత్రం మీరు వచ్చేసరికి దీన్ని ఏం చేయాలంటే అలో నోటిఫికేషన్ అనేది ఎనేబుల్ అయితే ఉంది కదా మీరు దాన్ని డిజేబుల్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు అమెజాన్ నుంచి ఒక్క నోటిఫికేషన్ కూడా రాదు అన్నమాట సో ప్రస్తుతానికి వచ్చేసరికి నేనైతే ఎనేబుల్ అయితే చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఫోన్ నాది కాదు మా ఫ్రెండ్ది కాబట్టి సో మీకు వద్దు అనుకుంటే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా సో మీకు వద్దు అనుకుంటే మాత్రం ఈ యొక్క అలో నోటిఫికేషన్ని ఆఫ్ అయితే చేసేసుకోండి ఆన్ అయితే ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ రియల్మీ యూజర్స్ అయితే చాలామంది ఫేస్ అయితే చేస్తున్నది ఏంటంటే ఓటీజీ యాప్ కనెక్ట్ కావట్లేదు భయ్య ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి అయితే చాలామంది అయితే అడగడం అయితే జరుగుతుంది సో వచ్చేసరికి ఫస్ట్ దానికి మనం ఓటీజీ మనం కనెక్ట్ చేసేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి సెట్టింగ్స్లోకి అయితే వెళ్ళాలి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇక్కడ అక్కడ ఓటీజీ ఎక్కడ ఉందనే మనకు తెలియదు అని అనుకున్నప్పుడు వచ్చేసరికి మనం సెర్చ్లోకి అయితే వెళ్ళాలి సెర్చ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఓటీజీ అని టైప్ చేయాలనుకానే మనకు ఓటీజీ కనెక్షన్ అని అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ అనేది అనేది కనపడడం అయితే జరుగుతుంది దాని మీద క్లిక్ చేయగానే మనకు ఓటీజీ కనెక్షన్ అనేది కింద రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట సో మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఆన్ అయితే చేసేసుకొని ఓటీజీని అయితే కనెక్ట్ అయితే చేసేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి రియల్మీ ఫోన్లో వచ్చేసరికి యాప్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసేసుకుంటే యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసేసుకొని వాట్సాప్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ అదేవిధంగా ఇంకేమైనా మనం యాప్స్ అంటే బ్యాంక్ రిలేటెడ్ యాప్స్ అయితే ఉంటాయి యాప్స్కి వచ్చేసరికి మనకు కొన్ని ఓపెన్ చేయగానే ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి కాకపోతే కొంతమంది కావాలి అనుకుంటారు ఏంటి లాక్ కావాలి దీనికి లాక్ ఉంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనం డైలీ ఇట్లా ఓపెన్ చేయలేము మన ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఓపెన్ చేసేసి చాలా ఇట్లా సీక్రెట్ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే విధం ఉంటాయని కొంతమంది అయితే అనుకుంటారు అని కదా సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీంట్లో వచ్చేసరికి చాలామంది వచ్చేసరికి థర్డ్ పార్ట్ యాప్ నుంచి అయితే మనం అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసేసుకుంటూ ఉంటారు థర్డ్ పార్టీ అంటే ప్లే స్టోర్ నుంచి థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసేసుకుంటారు అప్పుడు వచ్చేసరికి ఆ యాప్ పని చేయవచ్చు పని చేయకపోవచ్చు స్ట్రక్ అవ్వచ్చు చాలా చాలా రకాలుగా ఇబ్బందులు అయితే ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో కాకపోతే రియల్మీ వచ్చేసరికి దానికి పరిష్కారం ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చింది అనమాట అదేంటంటే మీరు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఈ సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసరికి డౌన్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ యాప్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఈ యొక్క యాప్ ఇన్స్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళగానే మనకు ఇక్కడ కొన్ని పాస్వర్డ్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఎందుకంటే ఇది ప్రైవసీ పాస్ పాస్ కోడ్ అనమాట ప్రైవసీ పాస్ కోడ్ అంటే మనకు సీక్రెటే కదా సో అందుకు మన నేనైతే ఒక పాస్ కోడ్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ సో ఇది నాది కాదు మా ఫ్రెండ్ కాబట్టి సో వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి సెలెక్ట్ యాప్ బి ఎన్స్క్రిప్టెడ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో తర్వాత వచ్చేసరికి మన కింది చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఏవైతే ఇన్స్టాల్ చేసేస్తామో యాప్స్ ఇక్కడ అన్ని యాప్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అనమాట సో ఈ యొక్క యాప్స్ని మనకు ఏది దానికి పాస్వర్డ్ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం దాన్ని అయితే టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది వద్దు అనుకుంటే మాత్రం వదిలేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం యాప్ని అయితే చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసరికి కింది చూసుకున్నట్లయితే ఎనేబుల్ ఎన్స్క్రిప్షన్ ఫైవ్ అయితే అంటే నేను ఫైవ్ ఒక ఫైవ్ యాప్స్ అయితే దీంట్లో సెలెక్ట్ చేసేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి దీని ఎన్స్క్రిప్షన్ ఫై ఎనేబుల్ ఎన్స్క్రిప్షన్ అయితే క్లిక్ చేయగానే మనకు ఏదైతే యాప్కి లాక్ అయితే ఇచ్చామో ఆ యొక్క లాక్ని మనం ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఎనేబుల్ పాస్కోర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఇక్కడ అడగం అయితే జరుగుతుంది దాన్ని ఎనేబుల్ అయితే చేసేసుకోవాలి అప్పుడు ఎనేబుల్ చేసేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు నేను అమెజాన్ షాపింగ్ ఓపెన్ చేసేసాను ఇప్పుడు అమెజాన
స్క్రీన్ అయితే ఉంటుంది కదా ఈ యొక్క హైడ్ హోమ్ స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఎనేబుల్ అయితే చేసేసుకోవాలి ఎనేబుల్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సెట్ యాక్సెస్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది సెట్ యాక్సెస్ నెంబర్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఖచ్చితంగా ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి చూడండి యాష్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో యాష్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో మీ ఇష్టం మీరు ఏ విధంగానైనా ఇచ్చుకోవచ్చు సో ఈ నేను యాష్ డబల్ వన్ జీరో డబల్ వన్ డబల్ వన్ యాష్ అయితే ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ డన్ అనే ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది సో ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క మీరైతే ఏదైతే పాస్వర్డ్ అయితే ఇచ్చారో ఆ యొక్క పాస్వర్డ్ని ఆ యాక్సెస్ నెంబర్ని మీరైతే ఖచ్చితంగా అయితే గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ వచ్చేసరికి చూడండి యువర్ యాక్సెస్ నెంబర్ ఈజ్ యాష్ డబల్ వన్ డబల్ వన్ యాష్ అనేది ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కింద డన్ అయితే కనపడడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకు హైడ్ అయిపోయిందా లేదా అనే దాని గురించి చిక్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ మనకైతే ఇక్కడ కనపడదు ఏంటిది వచ్చేసరికి అమెజాన్ షాపింగ్ అనే యాప్ ఇక్కడైతే కనపడదు సో మనం దాన్ని ఇప్పుడు ఎలా చూడాలి అని అనుకుంటే మాత్రం మనం ఎలా చూడాలి ఇప్పుడు ఏదైతే అమెజాన్ని షాపింగ్ని మనం హైడ్ చేసామో దాన్ని అది నాకు కావాలి ఎలా చూడాలి అని అనుకుంటే మాత్రం సో ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ మనం ఏదైతే యాక్సెస్ కోడ్ అయితే ఉంది కదా యాక్సెస్ కోడ్ అయితే గుర్తుంచుకోవాలి అదేసరికి యాష్ డబల్ వన్ డబల్ వన్ యాష్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకు ఏదైతే ఇక్కడ అమెజాన్ షాపింగ్ హై యాప్ అయితే ఈ విధంగా కనపడడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం యాక్సెస్ కోని యూజ్ చేసేసి మనం ఏదైతే హైడ్ చేసేసామో ఆ యొక్క యాప్ని మనం ఈ విధంగా అయితే యూజ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు ఇది ఒక సూపర్ యాప్ అనమాట ఇది మీకు సీక్రెట్గా మనకు అయితే వర్క్ అవుతుంది ఎవరైతే సీక్రెట్ ప్రవేశని కావాలనుకుంటాం వాళ్ళకైతే ఇదైతే వర్క్ అవుతుంది అండ్ అదే మనం ఇప్పుడు ఆ యొక్క యాప్ని హైడ్ నుంచి తీసేయాలనుకుంటే సింపుల్ మళ్ళీ సెట్టింగ్స్ వరకు అమెజాన్ షాపింగ్ అయితే ఉంది కదా అమెజాన్ షాపింగ్లో వచ్చేసరికి హైడ్ హోమ్ స్క్రీన్ ఐకాన్ అయితే ఉంది కదా అది వద్దనుకుంటే మాత్రం దీని అయితే డిజైబుల్ అయితే చేసేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫీచర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసరికి అది డైల్ ప్యాన్ ఉన్నా అనమాట ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ అయితే కనబడతాయి ఈ త్రీ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్స్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సెట్టింగ్స్లోని ఆప్షన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కాల్ రికార్డ్ ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ కాల్ రికార్డ్ వచ్చేసరికి రికార్డ్ ఆల్ కాల్ అన్న నెంబర్స్ అనే రికార్డ్ ఆల్ కాల్స్ అయితే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఆటో రికార్డ్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు నెంబర్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట మీరు పర్టికులర్గా ఒక ఒక పర్సన్ యొక్క కాల్ రికార్డ్ని కూడా మనం అయితే రికార్డ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు అది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసేసుకుంటే మన కాంటాక్ట్స్ అనేది ఈ విధంగా అయితే ఓపెన్ అయితే అవుతాయి సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఈ యొక్క కాంటాక్ట్ మీ యొక్క పర్టికులర్ ఒక నెంబర్ని మాత్రం యాడ్ చేసేసుకొని మీరు రికార్డ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఫేజ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ యాప్ ప్రొటెక్షన్ అనేది సర్చ్ బార్ కింద అయితే కనబడే జరుగుతుంది కదా ఇక్కడ సో దీన్ని కూడా మనం అయితే డిజైబుల్ అయితే చేసేసుకోవాలి అండ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సోప్ షో యాప్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ఉంది కదా దానిని ఆన్ అన్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆన్ అయితే ఉంటుంది కదా దాన్ని ఆఫ్ చేసేసుకున్నట్లయితే మనకు అది ఇక్కడ షో యాప్ ప్రొటెక్షన్ అనేది కనపడదు అనమాట సో ఒకసారి చూద్దాం షో యాప్ ప్రొటెక్షన్ అనేది కనబడుతుందా కనబడలేదు అనేది చెక్ చేసినట్లయితే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు షో షో యాప్ ప్రొటెక్షన్ అనేది కనపడ కనపడదు అనమాట ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ స్మార్ట్ స్లైడర్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ స్మార్ట్ స్లైడర్ అంటే వచ్చేసరికి మనకు రియల్మీ త్రీలో డైరెక్ట్ వాళ్ళు అయితే ఇచ్చేది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు రియల్మీ ఫైవ్లో కానీ రియల్మీ ఫైవ్ ప్రోలో కానీ రియల్మీ ఎక్స్టీలో కానీ ఇక్కడ యూ స్లైడ్ బార్ ఓన్లీ ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ అయితే ఉన్నప్పుడు మాత్రం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది దాన్ని దీని అయితే ఎనేబుల్ అయితే ఎనేబుల్ ఉంటే డిజేబుల్ అయితే చేసేసుకోవాలి డిజేబుల్ ఉంటే మాత్రం ఇక్కడ వచ్చేసరికి చూడండి ఇక్కడ స్వైప్ ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా క్షణాలకే కనబడుతుంది కదా దీని మీద స్వైప్ చేసినట్టయితే మనకి ఈ విధంగా రావడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు ఏదైనా యూట్యూబ్ కానీ యాప్స్ కానీ మనం అయితే ఇక్కడ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు అండ్ దీన్ని ఒకసారి మనం దీన్ని ప్రెస్ చేసి ఇట్లా పట్టుకున్నట్లయితే ఇట్లా ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్లయితే మీకు ఏ సైడ్ కావాలంటే ఆ సైడ్కి అయితే మీరైతే ఈ యొక్క బాల్ని అస్టెంట్ ఈ యొక్క స్మార్ట్ స్లైడర్ని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఏ సైడ్ కావాలంటే ఆ సైడ్ని జస్ట్ ఇట్లా పట్టుకొని డ్రాక్ చేస్తే మాత్రం ఆ సైడ్కి అయితే వెళ్ళిపోతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి